Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Thalarindoi mama ne karikramani ki chala rozula tarwata swagatam suswagatam. Chala rozula indente almost to oka padi padi he no rozula intundi. Kachinna gap this kunan. Okay, and because when he no rale ka pain and matter. But morning, morning, I was very good news. I was good news. లేస్ చూసే వరకు అసలు ఏంది ప్రపంచం వంద రూపాయలకు ఎనిమిది కిలోలు ఉల్లిగడ్డ ఆ అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు కిందికి వెళ్ళి కొనుక్కుంటున్నారు ఎందుకంటే వాడు ఇంకా గట్టిగా అరుస్తున్నాడు అక్కడ అరే నిద్రంతా ఎడగొట్టినావు కదరా అని చెప్పేసి మార్నింగ్ మార్నింగే కొన్ని రకరకాలుగా అమ్ముతూ ఉంటారనమాట ఇప్పుడు ఏది అమ్మినా ఏమన్నా అంటే ఏదో ఒక కోపం వచ్చేస్తుంది మనకు వంద రూపాయలకి ఆరు కిలోల టమాటా అని అనుకో ఏంద్రా అది తెల్లారంగానే ఏమేమి వాయిస్లు వినబడుతున్నాయి ఏంది అట్లా అనిపిస్తుంది కదా మార్నింగ్ మార్నింగే వంద రూపాయలకి ఐదు మూరాల మల్లె పూల్ అన్నావు అనుకోండి ఆహా ఎంత హాయిగా ఉంది ఈ వర్డ్ ఏమండి వంద రూపాయలకు ఐదు మూరలు అట వెళ్ళి దీపండి అరే అట్లా కాదే రాత్రి తెచ్చినాయి ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి అయిపోయినాయా ఆల్రెడీ నైట్కు పూజ కావాలి కదండి ఓ పూజ కావాలరా ఓకే ఓకే తీసుకొస్తా తీసుకో సో అలా ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఎక్కడ చూసినా కూడా ఘుమ ఘుమలు ఆడిపోతూ ఉన్నాయి సో మల్లె పూలు రెడీ అయిపోయాయి సంత్రాలు రెడీ అయిపోయాయి జామకాయలు రెడీ అయిపోయాయి పుచ్చకాయలు రెడీ అయిపోయాయి ఇలా రకరకాల పళ్ళన్నీ కూడా సమ్మర్లో ఏమేమి రెడీ కావాలో అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి కానీ మామిడి పళ్ళు రావడానికి ఇంకొక పదిహేను నుండి ఇరవై రోజులు డెఫినెట్గా టైం పడుతుంది ఒకవేళ అంతకంటే ముందు వచ్చాయి అంటే మనం దాని గురించి ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం చాలా 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 ఉంది ఎందుకంటే రకరకాల కెమికల్స్ యూజ్ చేసి ఓకే సో కచ్చగా ఉన్నవన్నీ దాన్ని పండ పెడతారనమాట అంటే అఫ్కోర్స్ ఏ పండ అయినా కూడా పడుకోబెడతారు అది వేరే విషయం ఈ కెమికల్స్ వేయడం వల్ల గడ్డి చిన్నప్పుడు కచ్చగా ఉన్నటువంటి మామిడి పళ్ళను దాన్ని మగ్గ పెట్టాలి అంటే ఎన్ని కష్టాలు పడేది తెలుసా నేను ఒక మంచి క్లాత్ తీసుకొని వచ్చేసి ఆ క్లాత్లో మామిడి పళ్ళు వేసి పైన చల్ల తుడిచి మా నాన్న ఉండి అట్లా కాదురా దానికి గడ్డి కావాలి అని చెప్పేసి నేను పోయి ఏదో 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 గడ్డి తీసుకొని వచ్చేసి ఆ గడ్డి కింద ఈ మామిడి పళ్ళు అన్నీ కూడా కింద పెట్టేసి పైన చల్లి ఒక వైట్ క్లాత్ మళ్ళీ సైడ్ నుంచి ఒక క్లాత్ అదేంటో అర్థం కాదు మామిడి పళ్ళు అన్నీ కూడా మామిడికాయలు అన్నీ కూడా వాళ్ళు మగ్గబెట్టేది అనమాట మగ్గబెట్టిన గంటకే వెళ్ళి చూసేది మళ్ళీ మహేష్ రోజు చూడొద్దురా గంట గంటకి చూడొద్దు రెండు రోజుల తర్వాత చూడాలి అని చెప్పేసి అయితే కరెక్టే కరెక్టే రోజు చూస్తే ఖరాబ్ అయిపోతాయి రెండు రోజుల తర్వాత చూడాలి నాన్న అని చెప్పేసి మా అమ్మ అనేది అనమాట సరే అని చెప్పేసి నేను ఆ రోజు ఎట్లా ఒకట్లా నిద్రపోయి నెక్స్ట్ డే లేవంగానే ఫస్ట్ దాన్ని వతి చూసేది అలా అయితే ఒకసారి ఏమైందంటే మనకు మరీ కొంచెం ఆవేశం ఎక్కువ చాలామందికి వచ్చినటువంటి డౌట్ ఏందంటే అయ్యా ఈరోజు లైవ్ షోనా రికార్డెడ్ షోనా అడుగుతున్నారు ఈరోజు అబ్సల్యూట్గా లైవ్ షో ఎందుకంటే ఈ రోజు తోటి ఫిబ్రవరి అయిపోతుంది అంటే ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై మూడు నన్ను నమ్మండి కావాలంటే వచ్చి గిల్లండి 
ఓకే సో ఈరోజు లైవ్ షో కాబట్టి మీరు చక్కగా కాల్ చేయొచ్చు మాట్లాడచ్చు చాలా రోజులైంది నిజంగా మీతో మాట్లాడాలక ఓకే సో అయితే ఆ మామిడి పళ్ళ ప్రస్థానం అదే అనమాట సో ఈ మామిడి పళ్ళు తినేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా తినాలి నాలాగా తొందరపడి కచ్ 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 తినేశారనుకోండి ఆ తినేటప్పుడు పైన ఒక జీడి అనేది ఒకటి ఉంటుంది జీడిపి అంటే ఇప్పుడు మనం వాడుకునే జీడిపి కాదు జీడి అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ జీడిని మంచిగా నీట్గా ఫస్ట్ మామిడి పన్ను నీట్గా కడిగేసి ఆ పైన మంచిగా దాన్ని నీట్గా కట్ చేయాలి కొంచెం లోపలికని కట్ చేస్తే మనం తినేటప్పుడు నోటికి ఏ పుండ్లు కావు అసలు ఎండాకాలంలో ప్రతి ఒక్కరి నోటికి మొత్తం పుండ్లు అవుతాయి ఆ జీడి చిన్నప్పుడు అరే పుండ్లు అయిపోయింది కదా నోరంతా ఎట్లా అని చెప్పేసి అంటే నోటికి కాదు ఇట్లా సైడ్కి లిప్స్కి లిప్స్ పైన అవన్నీ ఉంటాయి కదా అదే అనమాట నాలాగానే ఓ ఎనిమిది మందికి అయ్యేది సెవెంత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్లో ఇప్పుడు కాబట్టి అటువంటి ప్రాబ్లం లేకుంటే అందరు తప్పుగా అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళని నన్ను అరే ఏంట్రా మహేష్ నీది ఆ నోటికి పుండ్లాగా ఏదో అయింది ఆ అమ్మాయి నోటికి పుండ్లాగా అయిందంటే సార్ నాకు అసలు సంబంధమే లేదు సార్ ఆమె మామిడి పళ్ళు తినుంటుంది సార్ నే మామిడి పళ్ళు తిన్నాను నన్ను తప్పే ఉన్నా సార్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు అటువంటి పరిస్థితి లేవు చక్కగా నీట్గా కడుక్కుంటున్నారు అప్పుడంటే బావి దగ్గర అది ఇప్పుడు కోత మామిడి కాయలు ఒకటొచ్చాయి అవి కూడా నీట్గా కడగాలండి అంటే ఎనీథింగ్ అండి మొన్న రీసెంట్గా బట్ దాని పేరు చెప్పాను బట్ నేను రెగ్యులర్గా అక్కడికే తీసుకుంటాను అనమాట ఈ వెజిటబుల్స్ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్కో టెన్ ఫిఫ్టీన్కో వెళ్ళగానే పెస్టిసైడ్స్ కొడుతున్నారు వాడు డైరెక్ట్ నోరు చేరాడు భయ ఓపెన్ చేయొచ్చు కదా అంటే లేదు సార్ పెస్టిసైడ్ కొడుతున్నాము పెస్టిసైడ్ కొడుతున్నారా దేని కొడుతున్నారు అని చెప్పేసి కాస్త భయం వేసింది నాకు భయం వేసి కొంచెం డోర్ లాగా ఓపెన్ చేసింది బట్ సైడ్కి కొడుతున్నాడు వాటి పైన అయితే ఏం కొట్టట్లేదు బట్ సైడ్ కొడుతున్నాడు కాబట్టి అమ్మాయి అనుకో అందుకోసమే ఏదైనా ఇక్కడ ఇండియాలో మిగతా దేశాల్లో వాళ్ళు ఎప్పుడూ డెఫినెట్గా బాగుంటుంది బట్ ఇండియాలో మాత్రం ఏదైనా మీరు పండ్లు కొనాలి అంటే ఓకే ఇంటికి తీసుకొని వచ్చేసి అందులో సాల్ట్ వేసి మంచిగా కడిగే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే ఇక ఇన్ని రకాల పళ్ళు వచ్చాయి కదా మార్కెట్లోకి బట్ నాన్నగారు వచ్చారు నాన్నగారు వచ్చారు అనే ఒక ఫ్రూట్ ఉందండి నాన్నగారు వచ్చారు నాన్నగారు వచ్చారు అనే ఒక్క ఫ్రూట్ ఉంది మీకు ఏమన్నా తెలుసా తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపున అలాగే పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు ఎస్ అలాగే ఒక అదిరిపోయే ట్రెండింగ్ న్యూస్ ఒకటి వచ్చేసింది కరెక్ట్గా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెళ్లాల్సిందే ఎస్ ఎందుకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రమే వెళ్ళాలి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆడపిల్లల సంఖ్య పెరుగుతోంది దేశవ్యాప్తంగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో వెయ్యి మంది అబ్బాయిలకు తొమ్మిది వే తొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది మంది అమ్మాయిలు ఉండగా అది ఏపీలో ఒక వెయ్యి నలభై ఆరు మంది ఉన్నారట వెయ్యి మంది అబ్బాయిలకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఏపీలో ఒక వెయ్యి నలభై ఆరు మంది ఉన్నారట మరి ఈ నలభై ఆరు మంది పరిస్థితి ఏంటి అదే అర్థం కావట్లేదు అరే ప్రతి ఒక్కరికి సవాలక్ష సమస్యలు ఉంటాయి సవాలక్ష ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి తెల్లారంగనే ఇంద్రాన్ని టార్చర్ ఆ నలభై ఆరు మంది ఉంటే ఎక్కడికన్నా ఓది ఇప్పుడు నువ్వు మాకేదో చెప్తే మేము మేము వచ్చి మేమన్నా చేసుకోవాలా ఇప్పటికే ఒక్కరితో చచ్చిపోతున్నాయి బట్ ఏం కాదు ఓకే అండ్ అలాగే ఇక తెలంగాణలో విషయం డెఫినెట్గా తెలంగాణలో మొత్తం ఏం ఉండదు డ్రై అంత కానీ ఈ నిష్పత్తిలో కేరళలో మాత్రము వెయ్యి మంది అమ్మాయిలకు ఒక వెయ్యి నూట పద్నాలుగు మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు 
ఓకే తర్వాత హిమాచల్లో ఒక వెయ్యి ముప్పై ఒకటి తమిళనాడులో ఒక వెయ్యి ఇరవై ఆరు మేఘాలయలో ఒక వెయ్యి పదిహేడు ఛత్తీస్గఢ్లో ఒక వెయ్యి పదహారు జార్ఖండ్లో ఒక వెయ్యి వందన్నారనమాట అంటే బాగానే పెరుగుతున్నారు మన వాళ్ళు వాయబ్బా నేను ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశే అనుకున్నాను తెలంగాణ కంటికి కూడా కనబడట్లేదుగా తెలంగాణలో కూడా ఉంటారు కానీ తెలియదు మనకు యా ఇక ఈ విషయం వెళ్ళిపోతే ఒక్కొక్కసారి కొన్ని కొన్ని న్యూస్లు చూస్తే ఏదో అనిపిస్తుంది అరే ఏంటి న్యూస్లు ఇట్లా అయిపోయింది ఏంటి అని అనగా 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 అంటే ఇది ఒక డిఫరెంట్ లవ్ స్టోరీ అదేంటో అర్థం కావట్లేదు ఇప్పటివరకు ఈ లవ్ స్టోరీ ఏంటంటే బీహార్లో జరిగింది ఒక వింత సంఘటన జరిగిందనమాట పెళ్ళైంది చక్కగా ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారు పెళ్లి చేసుకొని బీహార్లో ఒక దగ్గర ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకు ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు మంచి అన్యోన్యమైన దాంపత్యం బాగానే ఉంది పెళ్ళై పది సంవత్సరాలు అయింది అయిన తర్వాత ఇతను ఏం చేశాడు వేరే ఆమె ప్రేమలో పడిపోయాడు ఆమె కూడా యాక్సెప్ట్ చెప్పింది చెప్పిన తర్వాత ఎట్లనైనా చేద్దాం ఏం చేయాలి మరి ఇద్దరు పిల్లలు ఆమెనేమో ఆమెకు కూడా పెళ్ళయింది ఆమె నన్ను ఇష్టపడుతుంది నేనేం చేయాలి అని ఇద్దరు ఏం చేసుకున్నారు ఎందో వన్ ఫైన్ డే ఇద్దరు కలిసి జంప్ అయిపోయి రాజస్థాన్ వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరి వాడు పెళ్ళి చేసుకొని వెళ్ళిపోయాడు కదా వాడి భార్య ఈమె భర్త కాల్ చేసుకున్నారనమాట కాల్ చేసుకొని ఏమండి ఇలా అనుకోలేదు యాక్చువల్గా నా భర్త మీ ఆవిడతో ఇలా వెళ్తాడు అని చెప్పేసి నేను అనుకోలేదు ఆయన నాకు చాలా అంటే చాలా బాగుండే అంటే నేను కూడా అనుకోలేదండి నా భార్య మీ ఆ మీ ఆయనతో వెళ్తుందని చెప్పేసి నేను కూడా అనుకోలేదు కానీ ఎంత ఇబ్బంది అవుతుంది తెలుసా ఈ సమాజంలో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు నన్ను అడగడం వాళ్ళు అడగడం ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అని వీళ్ళిద్దరు తరచూ మాట్లాడుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు ఎర్లీ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్లు గుడ్ ఈవినింగ్లు తిన్నారా అనడం తిన్నారా అనడం అనగానే అటు సైడ్ నుండి ఇంకా ఏ మనసుకు ఏం తినాలనిపిస్తుందండి నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి నా హస్బెండ్ మీ ఆవిడతో వెళ్ళిపోతే నాకు ఎలా తినాలనిపిస్తుంది నాకు ఎలా తినాలనిపిస్తుంది చెప్పవా నా భార్య మీ ఆయనతో వెళ్ళిపోతే అలా 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 వీళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రేమ వీళ్ళు తెల్లారేసరికి వీళ్ళు జంపు ఇప్పుడు మనసు మార్చుకొని ఆ ఫస్ట్ పోయిన వాళ్ళు వద్దామని ప్రయత్నిస్తున్నారట మనసు మార్చుకొని ఫస్ట్ పోయిన వాళ్ళు వద్దామని చెప్పేసి అంటే మీరు ఎక్కడికైనా పోయిన ఎక్కడికైనా దామని మేము మాత్రం ఒకరి నుంచి ఒకరు ఉండలేము చెప్తారు ఎందుకు 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 రా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు రా మీరు అంతా మారండి రా మారండి రా అంటే మారరు కదరా బట్ ఎనివే వాళ్ళ ఇష్టం అది బట్ ఇటువంటి తరచూ సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే అండ్ అలాగే వాళ్ళ పరిస్థితి అలా ఉంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్కి గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి చాలామంది అబ్బాయిలు దొంగతనం చేశారు దొరికారు అలాగే చాలామంది అమ్మాయిలు కూడా దొంగతనం చేసి వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్కి ఒక మంచి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అని మా దగ్గర రామోజీ ఫిలిమ్స్లో కూడా ఒక అమ్మాయి ఇలానే దొరికిందనమాట ఒక మంచి షర్టు అప్పుడు పాపం అందరికీ చాలా చాలా షర్టు శాలరీస్ అమ్మాయి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ లవర్ అనమాట ఇద్దరు పెళ్ళి చేసుకుందాం అనుకున్నారు బట్ ఆ పిల్లకి ఏమైందో ఏందో భూతానికైతే ఈ షర్ట్ బాగుంది అని బిల్ ఏం తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ ఆ షర్ట్ బ్యాగ్లో పెట్టుకొని కవర్లో పట్టుకొని కవర్ పట్టుకొచ్చిందనమాట కవర్ పట్టుకొని రాగానే సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఆపేశాడు ఏంటిది ఏం జరిగింది అది షర్ట్ మరి దీని బిల్ ఏది అని చెప్పేసి ఓ మై గాడ్ నేను బిల్లు మర్చిపోయాను నువ్వు బిల్లు మర్చిపోయినా ఏం మర్చిపోయినా మాకు తెలియదు అది ఇంకెప్పుడు అలా చేయొద్దు అని ఎక్స్ప్లెనేషన్ లెటర్ ఒకటి రాసి ఇచ్చారనమాట బట్ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అయ్యో తీసుకుపోయింది వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్కి బట్ నేను మాత్రం చాలా గర్వంగా చెప్పాను మా ఫ్రెండ్ గానికి రే ఎంత మంచి అమ్మాయి దొరికిందరా నాకున్నారా 
ఒక్కరు ఒక్క దొంగతనం కూడా చేయాలి రా లైఫ్లో నా మనసు దొంగతనం చెప్పా పాపం వాళ్ళు ఏం చేయరు వాళ్ళ కానీ గర్ల్ ఫ్రెండ్కు కాస్ట్లీ గిఫ్ట్ ఇవ్వడం కోసం ఓ యువకుడు ఫోన్ల చోరీకి పాల్పడినటువంటి ఘటన ఢిల్లీలో వెలుగు చూసిందనమాట చోరీ చేసి ఫోన్లను విక్రయించి వాటి ద్వారా వచ్చినటువంటి డబ్బుతో గర్ల్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్కి గిఫ్ట్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు సుందర్ నగర్కి చెందినటువంటి కాయిఫ్ ఇటీవల చోరీ చేసినటువంటి ఫోన్ విక్రయిస్తుండగా ఆయన పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడు అనమాట తన గర్ల్ ఫ్రెండ్కు కాస్ట్లీ గిఫ్ట్స్ అంటే చాలా ఇష్టమని అందుకోసమే ఈ చోరీలు చేస్తున్నట్లు ఆయన నిందితుడు తెలిపాడు అనమాట ఏమయ్యా మామా మహేష్ నువ్వు ప్రతిసారి ఆ జగదాంబ శారీ సెంటర్లోనే నువ్వు దొంగతనం చేస్తున్నావు బేగంపేట నల్లి సిల్క్స్లోనే నువ్వు షాప్ దొంగతనం చేస్తున్నావు అన్న ఇప్పటికీ పది పదిహేను సార్లు ఆ నల్లి సిల్క్స్లో నువ్వు దొంగతనం చేసావురా ఏమున్నదిరా ఆ షాప్లో ఎందుకు అన్నిసార్లు దొంగతనం చేసి దొరికిపోతున్నావు రా పదిసార్లు అంటే సార్ బేబీకి ఆ షాప్లో తప్ప వేరే ఏ షాప్లో ఇష్టం ఉండట్లేదు సార్ టార్చర్ చేస్తుంది సార్ రోజు ఎనివే నో ప్రాబ్లం అలాగే చాలా రోజుల తర్వాత గురువుగారు మనతో మాట్లాడడానికి రావడం జరిగింది గురువుగారికి ప్రణామాలు వేదప్రియ గారికి హరిఓం నమస్కారం అండి హరిఓం గురువుగారు వేదప్రియ అనే పేరు ఎలా వచ్చింది గురువుగారు మీకు అది వేదాలు అంటే ఇష్టము వేదాల మీద ఎక్కువ వ్యాసాలు రాయడం జరిగింది కాబట్టి వేద వేదాలని ప్రేమించేవాడు వేదప్రియ అంతే అంతేనా అందుకని వేద వేదజ్ఞుడు అని కాదు వేదాల్లో గొప్ప పండితుడు అని కాదు అర్థం వేదప్రియ అంటే వేదాలను ప్రేమించేవాడు వేదాలను ప్రేమించడం అంటే ధర్మాన్ని ప్రేమించడమే ఓకే ప్రియ అంటే అంతే వేదం అంటే ధర్మమే ఓకే ఇప్పుడు ప్రియ అంటే ప్రేమించేవాడు అంతే కదా ప్రియ అంటే ప్రేమించేవాడు ప్రేమించేది అని కూడా అర్థం ప్రేమించేది అంటే మనము మనకు నచ్చినటువంటి వాళ్ళ పేరు మనం ముందు ముందు పెట్టుకుని తర్వాత తర్వాత ప్రియాని పెట్టుకోవచ్చు 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 అయితే ఒక్క నిమిషం ఉండండి వాళ్ళ పేరు ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి చెప్పడం కాదు బాగానే ఉంది అమ్మయ్య మీకు అర్థమైతే చాలు బాగా బాబు చెప్పండి అని ఎలా అంటారు గురు గారు మీ నోటితో అనిపిద్దామని నాకు తెలుసు తెలియదు అది వేరే విషయం మీ నోటితో అంటే అది చాలా శ్రావ్యంగా ఉంటుంది కదా శ్రావ్యంగా ఉంటుంది అనమాట సూపర్ గురు గారు మీరు ఒక చెప్పండి ఒక ఏదైనా ఎంత గొప్పవాడైనప్పుడు కూడా తన జ్ఞానాన్ని ఇతరులకు పంచేవాడు నిజమైనటువంటి జ్ఞాని ఓకే తనకు ఉన్న జ్ఞానాన్ని ఇతరులు చెప్పాలి ఖచ్చితంగా దాచుకుంటే అది గొప్పతనం కాదు అలాగే తన దగ్గర ఉన్న దాంట్లో కొంతన్నా దానం చేయాలి ఇతరులకు ఇతరులకి ఒక వంద రూపాయలు వస్తే ఒక ఐదు రూపాయలు రెండు రూపాయలు పది రూపాయలు వాళ్ళ యోగ్యతను బట్టి దానం చేయాలి అవును గురుగారు అలాగా భోజరాజ ఆస్థానంలో కాళిదాసు మహాకవి ఉండేవాడు ఆయన ఎంతో మంది పేద పండితులని ఆదుకున్నాడు ఒక పేద పండితుడు ఆయన దగ్గరికి వచ్చాడు స్వామి నేను పెద్దగా పాండిత్యం లేదు కవిత్వం లేదు కానీ అనాథను తల్లిదండ్రులు లేరు ఓ అంటడి వాడిని ఎక్కువగా చదువుకోలేదు నాకు ఏదన్నా రాజుగారి యొక్క దర్శనం ఇప్పించండి వారి యొక్క ఆశీస్సులు ఉంటే ఏమన్నా నాకు తృణమూల పణం మీరు ఇప్పించగలిగితే నేను జీవితాన్ని గడుపుకుంటానని అన్నారు ఆ పండితు వచ్చి కాళిదాసు గారిని అడిగాడు అయితే కాళిదాసు గారు ఏం చేశారంటే తన ఇంట్లో వచ్చి ఎప్పుడైతే అడిగాడో ఎవరైనా ఒక పండితుడు ఒక కవి వచ్చాడంటే తప్పనిసరిగా రాజుగారి దగ్గరికి దర్శనం చేయించి వాళ్ళకి ఇంతమో పడమో ఎంత అంత దానం చేయించి పంపిస్తుంటారు అది కాళిదాసు గారి యొక్క గొప్పతనం అనమాట అది ఓకే ఒకసారి ఎప్పుడు కాళిదాసు గారిని ఆయన కాళిదాసు గారు అడిగాడు ఈ పండితుడిని నాయన నీ దగ్గర ఏం కవిత్వం ఉంది ఏం కవిత్వం అనుకునే అంటే నా కవిత్వం రాదు అంటే పోని ఏదో రెండు పంక్తులు చెప్పబోయా అని తోచింది అన్నాడు అంటే భోజనం దేహి రాజేంద్ర ఘృత సూప సమన్వితం అన్నాడు ఓ రాజా భోజనం దేహి నాకు భోజనం పెట్టు ఎలాంటి భోజనం ఘృత సూప సమన్వితం ఘృతం అంటే నెయ్యి సూపం అంటే పప్పు సమన్వితం అంటే కూడింది నెయ్యి పప్పు కూడినటువంటి భోజనాన్ని నాకు పెట్టు స్వామి రాజేంద్ర అని మాత్రమే ఆ రెండు పంక్తులు నాకు వచ్చు అన్నాడు ఆ పండితుడు ఇదేంటయ్యా మరి ఇందులో కవిత్వం లేదు కదా కవిత్వం ఉంటే కానీ రాజుగారు మెచ్చుకోడు కదా అని ఓ పని నువ్వు ఇంకో రెండు లైన్స్ నీకు చెప్తాను 
ఈ లైన్స్ నువ్వు రా బాగా బట్టి బట్టు అక్కడ నువ్వు రాజస్థానంలో చెప్పు చెప్తే రాజు గారు కనికరించి నీకు ఇంతో అంతా ఇస్తారు అప్పుడు జీవితం అంతా వెళ్ళిపోతుంది నీకు అని కాళిదాసు గారు సలహా చెప్పి మిగతా రెండు పంక్తులు ఆ కవికి చెప్పాడు సరే మర్నాడు కవి వచ్చాడు కవి వచ్చిన తర్వాత రాజు గారు ఆ ఏమొచ్చాయా నీకు ఏమొచ్చు ఏం కవిత్వం వచ్చు చెప్పు అని అన్నాడు ఈ పండితుడిని అప్పుడు భోజనం దేహి రాజేంద్ర ఘృత సూప సమన్వితం అని వచ్చిన అని చెప్పారు చెప్పగానే ఆగు 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 ఏమన్నానో రాజా రాజా నాకు భోజనం పెట్టు పప్పు నెయ్యి వేసిన భోజనం పెట్టు అని అడుగుతున్నావా ఇందులో కవిత్వం ఏమి ఉందయ్యా ఇందులో కవిత్వం ఏం లేదు కదా నేను ఏమి ఏదో కవిత్వం ఉంటుంది కదా అని అనుకున్నాను నన్ను సంతోషపరచు అప్పుడు నేను ఏమైనా ఇస్తా ఇవ్వ ఇవ్వ ఇవ్వగలుగుతా నీకు అని రాజు గారు అన్నారు భోజరాజు గారు అంటే కాళిదాస్ గారు కూడా అన్నారు పూర్తిగా ఏమయ్యా మిగతా రెండు పంక్తులు కూడా పూర్తి చేయి నాలుగు పంక్తులు అయితే కానీ శ్లోకం కాదు కదా ఆ పూర్తి చేయవయ్యా అని అంటే మహారాజా ఆయన మధ్యలోనే మీరు ఆపారు ఇంకా ఉంది అదేదో చెప్పబోతున్నాడు అన్నాడు కాళిదాస్ గారు అప్పుడు నిన్నటి రోజున కాళిదాసు గారు ఏ రెండు పంక్తులు చెప్పారు ఆ రెండు పంక్తులు ఈ కవి అప్పగించాడు ఏమని మాహిషం తు శరచంద్ర చంద్రికాధవళం దధి మాహిషం తు శరచంద్ర చంద్రికాధవళం దధి అని ఈ కవి చెప్పాడు అంటే ఏమిటి అర్థం అంటే ఆ భోజనంలో కూడా మీరు ఒక పెరుగు ఆ మంచి గేదె పాల నుండి వచ్చినటువంటి పెరుగు ఆ పెరుగు మీద మీగడ ఎలా ఉండాలంటే శరత్కాలంలో చంద్రుడి యొక్క వెన్నెల ఎంత చల్లగా ఉంటుందో అలా వెన్నెల యొక్క మెరుపుల్లో తలతలాడుతూ ఉండేటువంటి మీగడ కలిగి కలిగినటువంటి పెరుగుతో నాకు అన్నం పెట్టు అన్నాడు అబ్బా ఆహా ఇదే ఆ కవిత్వం అంటే అని భోజరాజు గారు అన్నారు కాళిదాసు గారు నవ్వారు నవ్విన తర్వాత అప్పుడు ఆయన మనసులో ఆ తను నిన్నటి రోజులు చెప్పిన లైన్స్ ఈ కవి ఒప్ప చెప్పాడు అనమాట శరత్కాలంలో చంద్రుడి యొక్క వెన్నెల తడతడ మెరుస్తుంటే ఆ వెన్నెల యొక్క మెరుపులు ఈ ఈ మీగడ మీద పడుతుంటే అలాంటి మీగడ కలిగినటువంటి పెరుగుతో నాకు అన్నం పెట్టు అన్నాడు గోవరిని ఉపమానం పాడు కాను బ్రహ్మాన చేసే వాహ్యం కాను గారు అన్నాడు అప్పుడు రాజు గారు జీవితాంతం సరిపోను కానుకలు ఇచ్చేసి నాణ్యాలు ఇచ్చేసి బంగారు నాణ్యాలు ఇచ్చేసి సరే వెళ్ళిరావయ్యా అన్నాడు కాళిదాస్ గారు అప్పుడు నవ్వుకున్నాడు ఈ విధంగా ఆ విధంగా సహా సహాయపడేవాడు పేద పేదలు ఎవరైనా ఉంటే పాపం వాళ్ళని మనం ఆదుకోవాలి కదా మనం ఇవ్వలేకపోయినా ఇంకోటి చేత ఇప్పించే ప్రయత్నం మనం చేయాలి కదా అనేటువంటి భావం దీనివల్ల మనకు అర్థం అవుతుంది ఎంత బాగా చెప్పారండి గురుగారు ధన్యవాదాలు అండి థ్యాంక్ యూ సార్ ధన్యవాదాలు నమస్కారం సో అంటే ఒకప్పుడు పొగిడితే రాజులు ఈ విధంగా వజ్రాలు వైడూర్యాలు అవన్నీ కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఇప్పుడు మనం ఎవరిని పొగిడినా ఏంట్రా పరిస్థితి చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళేసి మా లవ్ యూ మా అనగానే ఎంత కావాలరా టెన్ రూపీస్ ఎన్ ఆఫ్ మా అలా టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్లో సెకండ్ ఇయర్లో అమ్మా లవ్ యూ మా ఎవర్రా అమ్మాయి అన్నది అలా తర్వాత ఇక పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత మా లవ్ యూ మా నేను మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆస్తి పేపర్ల మీద సంతకం పెట్టాను అంటే ఈ రోజుల్లో పొగిడితే ఏం లేదండి పొగిడితే వర్కౌట్ కావట్లేదు ఇది కష్టం ఒకప్పుడు బాగా ఎవరినైనా అందంగా ఉన్నారండి అనగానే వా థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు ఎవరినైనా మనం అందంగా ఉన్నాం అన్నాం అనుకో ఇంకో జోగి అయిపోవా అంట ఆ రోజులు పోయాయి ఎవరో వచ్చారు మనతో మాట్లాడడానికి హలో హలో అండి హలో సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ ఎవరు సార్ సార్ నమస్తే ఏం పేరు మీ పేరు శ్రీకాకుళం నుండి కృష్ణారావా హలో 
హలో కృష్ణారావు గారు మీరు కృష్ణారావు గారు ఒక చిన్న పని చేస్తారా మీరు మా రేడియో నంబర్ ఐడియా ఉందా మీకు రేడియో నంబర్ ఐడియా ఉందా దాన్ని కాల్ చేస్తారా మీ ఏరియాలో సిగ్నల్స్ లేనట్టున్నాయి సార్ ఫోన్ చేయండి సార్ చేయండి అయితే మొన్న ఉన్నట్టుండి నా దగ్గర రెండు నెంబర్లు ఉంటాయి ఒకటి బిజినెస్ ఒకటి నా పర్సనల్ మీకు తెలుసు బిజినెస్ తెలుసు పర్సనల్ తెలుసు దొంగలు మీరు అసలు సరే బిజినెస్ ఉంది కానీ పర్సనల్ నెంబర్ కాల్ కలవట్లేదు అమ్మవాళ్ళు కాల్ చేసి మహేష్ గంట నుండి ట్రై చేస్తున్నాము ఫోను నా పని చేయట్లేదు అంటే ఎందుకు పని చేయట్లేదమ్మా పని చేస్తుంది అన్నాను తీరా టైం చూస్తే అది మీరు ఫైవ్ జీకి చేంజ్ చేసుకోవాలి యు కమ్ టు ఎయిర్టెల్ ఆఫీస్ అని చెప్పేసి అన్నారు నేను ఎయిర్టెల్ ఆఫీస్కి వెళ్తే ఓ ఫిఫ్టీ రూపీస్ తీసుకొని ఆ సిమ్ కార్డు చేంజ్ అయిపోయిందండి డ్యామేజ్ అయిపోయిందండి నేను వాడేదో కాకన్ బుల్ స్టోరీ చెప్పాడు తీరా టైంకి తెలిసింది ఏంటంటే ఏం లేదు ఇలానే కస్టమర్లో మిలిపించుకొని చక్కగా ఓ యాభై రూపాయలు గుంజేస్తున్నారనే విషయం తెలుసు వాడు గుంజేస్తే గుంజేయని కానీ మన పనులు మన అపాయింట్మెంట్స్ మన వర్కులు అన్నీ ఆగిపోతాయి కదా కష్టం కదా ఇట్లా చేస్తే హలో హలో యా నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నమస్కారం సార్ కృష్ణారావు సార్ శ్రీకాకుళం నుంచి మాట్లాడుతున్నారు శ్రీకాకుళం నుండి కృష్ణారావు గారు అవును సార్ వెరీ నైస్ అండి కృష్ణారావు గారు ఏం చేస్తుంటారు సార్ నేను ప్రైవేట్ సివిల్ ఇంజనీర్ ఓ మై గాడ్ ప్రైవేట్ సివిల్ ఇంజనీర్ ఎస్ సార్ అంటే గవర్నమెంట్ సివిల్ ఇంజనీర్లు ఉంటారు ప్రైవేట్ సివిల్ ఇంజనీర్లు ఉంటారా సార్ గవర్నమెంట్ అంటే అది పర్మనెంట్ ఏజ్ అయ్యే వరకు వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండదు ఓకే ప్రైవేట్ ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ ఫీల్డ్ గవర్నమెంట్ వర్క్ లో చేస్తారు కానీ వాళ్ళకి స్థిరత్వం ఉండదు అనమాట ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఫైవ్ ఇయర్స్ కి టెన్ ఇయర్స్ కి మారుతూ ఉంటాం అనమాట ఓకే స్థిరత్వం ఉండదు మీకు అదే గవర్నమెంట్ అయితే అలాగ ఆ జోన్ లో గాని ఆ డివిజన్ లో గానీ అలా ఉండిపోతుంది వెరీ నైస్ అండి సివిల్ ఇంజనీర్ అంటే మంచి మంచి బిల్డింగ్స్ ప్లాన్ చేస్తుంటారా ప్లానింగ్ యాక్చువల్ గా మాకు డ్రాయింగ్ చేస్తాయి దాన్ని మేము ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అక్కడ అక్కడ ఉండేటువంటి సూపర్వైజర్లకు గానీ లేబర్స్ గానీ ఇలా కట్టాలి ఇలా కట్టాలి అని చెప్తూ ఉంటాం ఓకే వెరీ నైస్ అండి ఈ మధ్య ఒకప్పటిలాగా లేదండి ఇప్పుడు ట్రెండ్ చేంజ్ అయిపోయిందండి మొత్తం కదా అంటే అంటే ఎవరికి నచ్చినట్టుగా జస్ట్ నూట ఇరవై గజాల్లోనే అసలు జీ ప్లస్ టూ వేసుకుంటున్నారు నూట ఇరవై జస్ట్ ఎనభై గజాల్లోనే డూప్లెక్స్ హౌస్ కట్టేసుకుంటున్నారు అందంగా మొన్న మా ఫ్రెండ్ ఎనభై గజాల్లో డూప్లెక్స్ బిల్డింగ్ ఒకటి కట్టుకున్నారండి ఈ దిల్సుఖ్ నగర్ లో నన్ను గృహ ప్రవేశాన్ని పిలిచాడు వాడు పిలిస్తే అసలు ఆ కాలనీలో ఒక్కొక్కరికి రెండు వందల గజాలు ఉంది మూడు వందల గజాల బిల్డింగ్ ఉంది బట్ దీన్ని మించినట్టు నాకు ఏం కనిపించలే అక్కడ చాలా బాగా వేసుకున్నాడు కృష్ణారావు గారు ఆయన అదేంటంటే అది ఆలోచించే ఇదండి అక్కడ మనం పెట్టే బడ్జెట్ ఆలోచించే ఆలోచన కూడా ఉంటది వేరేగా అవునండి అవునండి ఒక ఇంజనీర్ పట్టుకొని అయ్యా నా దగ్గర ఎంత ఏరియా ఉంది ఎంత డబ్బులు అని ఎలాగో లాగా ఇచ్చా అంటే అది ఎలా ఒకలాగా ఇచ్చేస్తుంది ఇచ్చేస్తారు కొంతమంది ఏంటంటే చాలా రకరకాల డిజైన్ చూస్తూ చాలా సార్ల ఊరు తిరుగుతూ నా ఇల్లు ఎలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అని అన్ని డిజైన్ పట్టుకొని అటన్నిటిని మిక్స్ చేస్తూ ఒక డిజైన్ తయారు చేస్తుంది కొంతమంది అనమాట ఓకే అది చూడడానికి తప్పు ప్లేస్ అని ఆ లోపలికి వెళ్ళగానే బట్ నాకు ఎందుకో అండి నాకు ఈ కంజెస్టెడ్ గా ఉంటే చాలా కష్టం సార్ నిజమండి అంటే బెడ్రూమ్ అంటే చాలా స్పేషియస్ గా ఉండాలి బెడ్రూమ్ లోనే సోఫాలు ఉండాలి బాత్రూమ్ అంటే చాలా స్పేషియస్ గా ఉండాలి బాత్రూమ్ లో ఒకేసారి ఏడు ఎనిమిది మంది స్నానం చేయాలి సార్ అట్లా ఉండాలి కిచెన్ లో కిచెన్ లో మంచి స్పేషియస్ కిచెన్ ఆ కిచెన్ అక్కడ దానిపైన స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా సార్ కిచెన్ పైన అది అది చాలా బాగుండాలి నాకు అనిపించింది అండి నేను అని ఏ ముహూర్తంలో అమెరికాకు వెళ్ళానో ఏందో నా ఆలోచనలు అన్ని చేంజ్ అయిపోయినాయి సార్ 
నేను న్యూయార్క్లో న్యూజెర్సీలో ఒక సార్ వాళ్ళ ఇంటికి పోయాను సార్ సార్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను ఆయన డిన్నర్ పిలిచారు నన్ను నేను వెళితే అదొక ఇంద్ర భవనం అండి అసలు రెండు అంటే జనరల్ గా ఒకరి ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఈ డూప్లెక్స్ లో ఒక మెట్లే ఉంటాయి కదండి వీళ్ళకి ఎట్టే టైమ్ రెండు సార్లు డూప్లెక్స్ వెళ్ళడానికి ఉన్నాయి అది అసలు ఎన్ని బెడ్రూమ్ల హౌస్ చుట్టూ ఒక ఏడు ఎకరాల విస్తీర్ణంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ బిల్డింగ్ వాళ్ళ ఇంటి వెనకాలో ఒక ఐదు ఎకరాల ల్యాండ్ అలా ఖాళీగా ఉంది మంచిగా గ్రీనరీ పెంచేసుకున్నారు అక్కడ అసలు ఏమన్నా ఉందా ఆ లాన్లో కూర్చొని లాన్లో సిట్టింగ్ ఏర్పాటు చేశారు ఇక ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ సింగిల్ బెడ్రూమ్లలో ఉండడం నేను ఇట్లనే నేను ఇట్లనే నేను మా ఇట్లనే చాలా రోజుల తర్వాత ఓ బంధువుల ఇంటికి వెళ్ళానండి అంటే నాకు మామ వాళ్ళు అవుతారు వాళ్ళు నాకు మామ అవుతారు వాళ్ళు పాపం చిన్నది సింగిల్ బెడ్రూమ్ లో ఉన్నారండి సింగిల్ బెడ్రూమ్ లో వాళ్ళకు ఇద్దరు బిడ్డలు ఒక అత్తమ్మ మామయ్య ఎవరిద్దరు సార్ అదే పిల్లలు ఇద్దరు భార్య భర్త మళ్ళీ ముసలి వాళ్ళు ఇద్దరు అలాగా ముసలి వాళ్ళు ఎవరు లేరండి ఒక బామ్మర్ది ఒక బామ్మర్ది ఇద్దరు మరదళ్ళు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అయితే ఇక నేను వాళ్ళ ఇంటికి ఏదో నేను మా సిస్టర్ పెళ్లి కార్డు ఇద్దామని చెప్పేసి పోయాను సార్ పోయిన తర్వాత ఇక నన్ను ముందు రూమ్లో పడుకోబెట్టారు ముందు రూమ్లో పడుకోబెట్టారు సార్ ముందు రూమ్లో పడుకోబెట్టిన తర్వాత వాళ్ళ బామ్మర్ది మా నా పక్కనే పడుకున్నాడు వాళ్ళు నలుగురు పాపం బెడ్ ఒకరికే ఉన్నది మిగతా ఇద్దరు కింద పడుకున్నారు నాకు ఈ తిరిగి తిరిగి వచ్చేసి ఆడ వాటర్ తాగి ఈడ వాటర్ తాగి నన్ను వాష్రూమ్ వెళ్దామని చెప్పేసి లేచానండి ఆ ఇంట్లో లైట్ ఏడుందో తెలియదు నేను ఆ పక్కకున్నోని మా పక్కకున్నని అరే బామర్ది లేరా అరే 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 లేరా లేరా అంటే వాడు గురకబెట్టి నిద్రపోతున్నాడు వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ బెడ్రూమ్ లో లైట్లు బంద్ చేసుకోరు సార్ ఈ ముందు రూమ్ లో లైట్లు బంద్ చేశారు ఏ లైట్ ఎక్కడుందో తెలియదు అయితే మెల్లగా లేచాను సార్ లేచి అప్పుడు ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లు లేకుండే కదండి కృష్ణారావు గారు స్మార్ట్ ఫోన్లు లేవు చూడు చూడు అంటే దరిద్రం నా ఫోన్కు ఆ లైట్ ఖరాబ్ అయింది సార్ నేను ఒక కళ్ళున్న గుడ్డివాణిలా ప్రవర్తించుకుంటూ ఏది ఎక్కడుంది ఏంది ఏది ఎక్కడుంది ఏంది అని చెప్పేసి అలా టచ్ చేసుకుంటూ టచ్ చేసుకుంటూ గోడలన్నీ టచ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్కు ఖాళీ బిల్లు దెబ్బకి లేచుకొస్తున్నారు సార్ కొత్తగా కాబట్టి ఇబ్బంది పడ్డానండి తర్వాత వాళ్ళు లేచి కూర్చున్నారు మళ్ళీ పడుకున్నారు పడుకున్న తర్వాత నేను బాత్రూమ్ పోవాలి అర్జెంటుగా ఎట్టి పరిస్థితిలో వాష్రూమ్ పోవాలి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మా అత్త మామ కింద పడుకున్నారా లేకుంటే మా మరదళ్ళు బెడ్ మీద పడుకున్నారా అర్థం కాల నేను మెల్లగా నేను మెల్లగా ఈ బెడ్ అంటే డోర్ ఎక్కడుంది అదంతా డోర్ ఎక్కడుంది అని చెప్పేసి మెల్లగా డోర్ ఓపెన్ చేశాను సార్ నాకు అక్కడ అర్థమై నాకు ఏం అర్థమైందంటే కింద ఇద్దరు పడుకున్నారు సార్ బెడ్ మీద ఇద్దరు పడుకున్నారు అయితే ఎవరు ఎక్కడ పడుకున్నారు అత్తమ్మ మామ ఎక్కడ పడుకున్నారు మా మరదలు ఎక్కడ పడుకున్నారు అర్థం కాల నాకు అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను నాకు కాల్ పెట్టడానికి ప్లేస్ లేదు సార్ నేను కాల్ పెట్టానంటే ఎవరు మీద ఒకరు పడాల్సిందే కాల్ అది వాళ్ళు అత్తమ్మ అర్థం లేదు 
నేను కాలు పెట్టగానే మా మామగారికి పడరారి ప్లేస్ లో కాలు పడిందండి నాకు అని చెప్పేసి లేచి కూర్చున్నాడు సార్ లేవగానే ఆ ముందు రూమ్ లో ఉన్నటువంటి వాన్ కొడు కొరకు వచ్చి మా అత్తమ్మ లేసి ఇద్దరు ఈ ఆడపిల్లలు లేచి కూర్చున్నారండి మొత్తం ఏంది ఏంది ఏంద్రా ఏం దొక్కినావు ఏంటి ఆయన అబ్బా అబ్బా అంటున్నాడు మా మామ అరే పాప అనుకోకుండా తొక్కరాని ప్లేస్ లో ఎవరో తొక్కిందా లాస్ట్ కు ఏంద్రా ఇంత రాత్రి లేచినాం అంటే బాత్రూమ్ పోదామని లేచిన అని చెప్పేసి ఆయన ఆయన బాధ చూసి నాకు అసలు ఇంకా వాసిరం కూడా రాలేదండి మళ్ళీ నాకు వచ్చేది నే అన్న నేనన్న నేను ఈ తెల్లారంగా లేచిన తర్వాత ఆయన కొంచెం కుంటుతూ కుంటుతూ వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత మామయ్య ఈ బిల్డింగ్ ప్లాన్ ఎవరు ఇస్తారే ఈ ఈ సివిల్ ఇంజనీర్ ఎవరై ఇట్లా వేసింది అనుకున్నది అప్పుడు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో ఆయన తిడుతూ ఉన్నాడండి మామూలు తిట్టు తిట్టట్లేదు బట్ ఏది ఏమైనా కొద్దిగా అంటే ఎక్కడైనా అండి సివిల్ ఇంజనీర్ వాళ్ళు ఒక దగ్గర కూడా ఇట్లనే ఒక బ్యూటిఫుల్ హౌస్ ఉంది చూస్తే వాష్రూమ్ చాలా చిన్నగా ఉంది అలా ఎందుకు అంత ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు దానికి మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వచ్చు వాష్రూమ్ అంటే ఎలా ఉండాలంటే జస్ట్ ఒక మెత్తి వేసుకొని పడుకోవచ్చు సార్ అందులో అంత బాగుండాలి అంత నీట్గా ఉండాలన్నమాట అంత పెద్దగా ఉండాలి కాదండి మీరు చిన్న చిన్న బాత్రూమ్లు కట్టడం ఏంటి సార్ నాకు అర్థం కాదు సంప్రదిస్తానండి నేను ఇంత ముందు చెప్పినటువంటి నా బెడ్రూమ్ చాలా స్పేషియస్ గా ఉండాలి అండ్ కిచెన్ చాలా స్పేషియస్ గా ఉండాలి ముందు హాల్ అంటే ఎక్కడైనా కూడా అసలు అంత బాగుండాలండి గుర్తు పెట్టుకోండి సార్ మంచిగా ప్లాన్ చేద్దామండి తప్పకుండా ఓకేనా సార్ ఒక పల్లవి ఒక చరణం పాడండి సార్ రేపు మాత్రం ఫుల్ సాంగ్ పాడదాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఛాన్స్ ఎప్పుడు ఇంట్లో జరిగిన విషయం చెప్పాను కదా నా ఉన్న టాక్ టైం అంతా అయిపోయింది సార్ ఇంకెప్పుడు చెప్పనండి ఇప్పుడు ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ పాటలు పాడాలంటే ఆయన ఎటువంటి పాటలు పాడతారో నాకు తెలుసండి పాడండి అంటే ఇప్పుడు సివిల్ ఇంజనీర్ నీ ఇల్లు బంగారంగాను అదేనా మీరు వాడేది వాడండి సార్ ఉడుకునే తూరు నిన్న కొడుకు దుడుకును ఆపాలని ఆ పదలో పడని యొక్క దీపం చూపాలని ఉడుకునే తూరు నిన్న కొడుకు దుడుకును ఆపాలని ఆ పదలో పడని యొక్క దీపం చూపాలని వచ్చిన ఈ పిచ్చి తండ్రి పితృ రుణం తీర్చి చల్లారిన ఒంటికి నీ వేడు రక్తం ఇచ్చి తోడైన నీ ముందు ఓడాన గెలిసాన ఒకే తండ్రి ముందు రెండు జన్మలందుకున్న అని ఆరుణ ముందు తలను వంచుతున్న ఓనమాలు నేర్పాలని అనుకున్న కన్న అందనంతా ఎదిగినని చూస్తున్నా నాన్న కలిసొచ్చిన కాలానికి నడిచొచ్చిన కుడికి స్వాగతం చెబుతున్నా 
నేనే పతివాణ్ణై నీ మీద చేరుతున్నా జీవితాన ప్రతి పాఠం చేదే అనుకున్నా తీయనైన మమతల రుచి నేనే చూస్తున్నా అనుబంధపు తీరానికి అనుబంధపు తీరానికి నడిపించిన గురువు చేస్తున్నా నేనే గురు కృష్ణారావు గారు నేను మీరు సివిల్ ఇంజనీర్ అంటే అరే పాపం ఆయన వేసుకుని ఇంత మంచి సివిల్ ఇంజనీర్ కూడా ఇంత బాగా వాడతారండి అని చెప్పేసి నాకు తెలియదండి నేను అదేనండి నేను వేరే పాటలు వాడతాను ఎంత బాగా వాడారండి సంగీతం నేర్చుకున్నారండి లేదు సార్ చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్స్ లోను కాలేజీ లోను పాడుతూ పాడుతూ అలాగ వీధిల్లో అంట చిన్న చిన్న కాంపిటీషన్ అయితే వెళ్తూ ఉండే అలా ఫెంటాస్టిక్ వెళ్ళండి సార్ మేము కూడా త్వరలోనే ఒక మంచి గుడ్ న్యూస్ చెప్తాను మీకు మీరు కూడా అందులో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా కృష్ణారావు గారు రెగ్యులర్ గా కాల్ చేసి రేపు ఫుల్ సాంగ్ పాడండి సార్ ఏదన్నా మంచిది లవ్ ది లవ్ ది పాడతారా మీరు అన్ని ఆల్రౌండ్ ఆల్రౌండర్ ఏనా పాప్ సాంగ్స్ న్యూ సాంగ్స్ మెలోడీస్ లవ్స్ అయితే రేపు జానపద గేమ్ పాడండి సార్ సరేనా యా సో కృష్ణారావు గారు చాలా చక్కగా పాడారు అండ్ మనీ గారు రిప్లై ఇచ్చారు అండ్ సౌజన్య గారు కాల్ చేసి మెసేజ్ చేశారు హాయ్ మామ ఈ రోజు ఆర్జే అమృత పుట్టినరోజు అని చెప్పేసి ఆర్జే అమృత మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ద స్మాలెస్ట్ ఆర్జే కిడ్ ఆర్జే ఎవరు అంటే అమృత అనమాట అందరికంటే చిన్న పాప సో మంచి మంచి ముద్దు ముద్దు మాటలతో అసలు ఎంత బాగా చేస్తుందో షో అలానే వినాలనిపిస్తుంటుంది అనమాట ఎవరికి వాళ్ళే ఆల్మోస్ట్ ముక్కరితో స్టార్ట్ అయినటువంటి ప్రయాణం ఆల్మోస్ట్ ఈరోజు వంద మంది ఆర్జీల దగ్గరకు వచ్చేసారు అండ్ ఎంతోమంది కళాకారులు ఎంతోమంది కొత్తగా మేము సైతం మేము కూడా వస్తాం మావా అని చెప్పేసి అండ్ అలాగే ముత్యాల ముగ్గు కాంటెస్ట్ విన్నర్స్ అందరికీ కూడా ట్వెల్వ్ మెంబర్స్కి కంగ్రాచులేషన్స్ ఇంకా చాలా చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవాలి డెఫినెట్గా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం కాకుండా కొన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మాత్రం ఉన్నాయి అప్డేట్స్ నేను మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నా అనమాట అండ్ ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ నేను రెగ్యులర్గా రావట్లేదని చెప్పేసి చాలా మందికి కోపం వచ్చిందో ఏంటో తెలియట్లేదు బట్ లక్కీ అనురాధ గారు మెసేజ్ చేశారు హాయ్ మామా అని చెప్పేసి చప్పట్లు పెట్టారనమాట చప్పట్లు కొట్టారు ఆ పాటకి ఓకే ఇక న్యూస్ విషయానికి వచ్చేస్తే ఇప్పుడు రక్తం అవసరం లేకుండానే వైద్య పరీక్షలు చేస్తున్నారనమాట జస్ట్ అలా మీరు నిలబడితే చాలు ఒక ఒక ఎక్విప్మెంట్ జస్ట్ మిమ్మల్ని అలా స్కాన్ చేస్తుంది కంప్లీట్గా కొన్ని ఎక్స్రేస్ పంపిస్తారు మీ బాడీలోకి దాంతో రక్తపోటు డయాబెటీస్ గుండెకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు ఇది థర్మల్ స్క్రీనింగ్ నాలుగు వేల మందికి థర్మల్ స్క్రీనింగ్ చేశారనమాట చాలామందికి ఈ డయాబెటీస్ అనగానే ఒకటి కుచ్చుతారు రక్తం వస్తుంది అదేదో పెడతారు అక్కడ కొలెస్ట్రాల్ అంటే మళ్ళీ రక్తం తీస్తారు అండ్ అలాగే గుండెకు సంబంధించినటువంటి టూ డీ ఎకో త్రీ డీ ఎకో అలా రకరకాలుగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారనమాట ఇప్పుడు అవన్నీ మర్చిపోండి ఇప్పుడు వెరీ సింపుల్ థర్మల్ స్క్రీనింగ్ అనే కూడా ఒక ఒకటి వచ్చిందనమాట మార్కెట్లోకి ఓకే ఇది హైదరాబాద్ వాళ్ళు తయారు చేయడం దట్స్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ అనమాట నూతన టెక్నాలజీతో థర్మల్ స్క్రీనింగ్ డివైస్ పరికరం హైదరాబాద్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది ముఖ కవళికలను డివైజ్లోని కెమెరా రికార్డ్ చేసి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సాఫ్ట్వేర్ సాయంతో దాన్ని ఎనలైజ్ చేస్తారనమాట అప్పుడు ఎనలైజ్ చేసిన తర్వాత ఈ రక్తపోటు డయాబెటీస్ గుండె సంబంధిత వ్యాధులను మనం సులభంగా గుర్తిస్తుంది అనమాట ఇప్పటివరకు ఆల్మోస్ట్ మనకి నలభై వేల మందికి సారీ నాలుగు వేల మందికి థర్మల్ స్క్రీనింగ్ చేశారనమాట అండ్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ సాధించారనమాట ఇందులో అక్యూరేట్గా వచ్చేస్తున్నాయన్నమాట దట్స్ రియల్లీ వెరీ గుడ్ డివైస్ ఓకే అండ్ అలాగే మనీ గారు నాన్నగారు వచ్చారు నాన్నగారు వచ్చారనే పండు వచ్చేసి పప్పాయ మామ అని సూపర్ అండి ఇప్పుడు సల్మాన్ ఖాన్ కానీ ఒక ప్రభాస్ కానీ మొన్న ఏదో సినిమా తీసిన ఆయన కానీ ఇంకా చాలామంది ఎవరు యాంకర్ ప్రదీప్ కానీ 
లాస్ట్ లో అందరికంటే చిన్ను నేను నేను నాకు వాళ్ళతో పోల్చుకోవడం కూడా హ్యాపీగానే అనిపిస్తుంది ఓకే అయితే జీవన వ్యయం పెరగడం ఉద్యోగం దొరకడం అంటే ఉద్యోగ దొరకడంలో కష్టం అవ్వడం ఓకే అంటే మనీ పెరుగుతున్నాయి ఉద్యోగం దొరకడం కష్టమవుతుంది అండ్ నాలాగా ఒక కెరీర్ ఇప్పుడు అక్కడ అదేదో కెరీర్ బాగుండాలి అని చెప్పేసి అప్పుడేదో టీవీ రిపోర్టర్ కెరీర్ బాగుందని చెప్పేసి అందులో సమయం వేస్ట్ చేసుకోవడం దాని తర్వాత మెడికల్ లిప్ బాగుందని చెప్పేసి అందులో సమయం వెచ్చించుకోవడం మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ తర్వాత రేడియో జాకీ బాగుందని చెప్పేసి ఇందులో సమయం వెచ్చించుకోవడం ఇప్పుడు వేరే రంగం ఇట్లా 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 సో జీవన వ్యయం పెరగడం ఉద్యోగం దొరకపోవడం కష్టమవుతుందని చెప్పేసి చైనాలో యువత పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడడం లేదట ముప్పై ఏళ్ళు దాటినప్పటికీ పెళ్లి చేసుకోని వారి సంఖ్య నలభై కోట్ల గేరుకుందట ఐ కాన్ హెల్ప్ ఐ కాన్ హెల్ప్ హలో హలో అండి హలో హాయ్ హలో సార్ హాయ్ సార్ రాజీవ్ సార్ నా పేరు యూకే నుంచి చేస్తున్నాను రాజు గారు ఫ్రమ్ యూకే యూకేటిక్ రాజు గారు వెల్కమ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇందాకే మీ కాన్వర్సేషన్ విన్నా సివిల్ ఇంజనీర్ గారితో అదిరిపోయింది మీ టైమింగ్ అసలు మీ బ్రెయిన్ లో ఏదో నాకు తెలియదు కానీ ఆ సివిల్ ఇంజనీర్ వీళ్ళు బంగారం కాని మాట మాట పాటలు పాడాలని చెప్పి అసలు మీ బ్రెయిన్ లో ఏది లోడ్ అయింది కానీ సూపర్ టైమింగ్ సార్ మీరు మాత్రం అవునా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఏదో అలా సరదాగా చెప్తూ ఉంటాం సార్ రాజీవ్ గారు మీరు ఏం చేస్తుంటారు అండ్ నేను ఫార్మసిస్ట్ గా చేస్తుంటాను సార్ ఓకే సో మెడికల్ ఫీల్డ్ మెడికల్ ఫీల్డ్ అనమాట అంటే ఏం చేస్తారు సార్ ఫార్మసిస్ట్ అంటే డిఫార్మసీ ఇక్కడ మోస్ట్లీ వి వర్క్ విత్ డాక్టర్స్ సిమిలర్ టు డాక్టర్స్ ఓకే అంటే ఫామ్ డి అనమాట మీరు లేదు నేను ఫామ్ డి చేయలేదు నేను నాది టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో అయిపోయింది బి ఫార్మసీ నేను అప్పుడే యూకే వచ్చాను ఓకే మీకు మాకు చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందండి రాజీవ్ గారు నేను మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ గా చేశానండి స్టార్టింగ్ జాబ్ అనేది అదే మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ గా జాయిన్ అయ్యాను నా స్టార్టింగ్ జాబ్ వచ్చేసి జేబీ కెమికల్స్ అండ్ ఫార్మ్యూటికల్స్ ర్యాంటాక్ అని ఒక డ్రగ్ ఉంటుంది అండ్ వెరీ పాపులర్ అంటే నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత పాపులర్ అయింది సార్ అది తర్వాత డాక్టర్ రెడ్డీస్ లో చేశాను కొద్ది రోజులు తర్వాత అనుకోకుండా రేడియో జాకీ జాబ్ వచ్చిందండి అసలు కరెక్ట్ సార్ మీరు దీనికి అసలు మీ టైమింగ్ సూపర్ మీ షో సూపర్ అసలు అవునా ఒక కాల్ నుంచి ఒక మొత్తం సిచ్యువేషన్ తీసి ఒక మూవీ వెళ్ళేది సార్ మీరు వెంటాస్టిక్ అండ్ ఎప్పుడు వెళ్ళారు సార్ మీరు యూకేకి నేను టూ థౌజండ్ సెవెన్ వచ్చా సార్ యూకేకి ఓ మై గాడ్ సచ్ ఇక్కడ నుంచి సెటిల్ అయిపోయాం ఇక్కడ ఓకే బాగుంది ఇది మీరు ఎప్పటి నుండి వింటున్నారు సార్ మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది రీస మీ షో మాత్రం నేను ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి వింటున్నాను కాకపోతే నేను డ్రైవ్ చేస్తుంటాను అప్పుడప్పుడు సో నేను కాల్ చేయలేకపోతాను ఓకే ఈరోజు ఇంట్లోనే ఉన్నా వర్క్ ఫ్రమ్ ఫోన్ చేస్తున్నా అనమాట కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ చూస్తుంటే మీ ఇందాకే అలా ఆన్ చేస్తాను మీ షో వస్తుంటదని ఆ కాన్వర్సేషన్ విని ఇంకా నేను కాల్ చేయాల్సిందే ఈ రోజు అని చెప్పి ఖచ్చితంగా మామతో మాట్లాడాల్సిందే అని చెప్పేసి అనుకున్నారా అయితే ఫార్మసీ అంతా కూడా చాలా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ సార్ ఒకప్పుడు చాలా బాగుండే మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ గా లేదండి దానికి లేదు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు అంతా ఏమైపోయింది అంటే ఎవరి వాళ్ళ ఓన్ కంపెనీస్ వచ్చేసినాయి రాజీవ్ గారు ఎవరంతా వాళ్ళు పీడీ కంపెనీస్ పెట్టేసుకున్నారు అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి నేను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి ఒక పది కంపెనీలకు సప్లై చేస్తున్నాను అనుకోండి మీరు నా దగ్గరకు వచ్చేసి మహేష్ భాయ్ నాకు కొన్ని కొన్ని ఆయింట్మెంట్స్ కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ కొన్ని సిరప్స్ కొన్ని తయారు చేసిస్తున్నాం వాళ్ళకైతే ఏది సప్లై చేస్తున్నాం నాకు అంతే రేటుకి ఇచ్చేసేయి అని మీరు నా దగ్గర ఒక డిఫరెంట్ బ్రాండ్ నేమ్ తోటి తీసుకుంటున్నారనమాట 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రాజీవ్ సిరప్ అని చెప్పేసి అట్లా నేను మీకు మీకు సపరేట్ గా మీకు ఏ బ్రాండ్ కావాలో ఆ బ్రాండ్ కొట్టి ఇవ్వడం అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఆ కంపెనీకి మీకు ఆ కంపెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఒక సిరప్ అని చెప్పేసి అనుకున్నారు అనుకోండి మీరు ఎయిటీ రూపీస్ ఒకటి పెట్టేస్తే అవుట్ ఇంకా కంపెనీకి కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట సో అట్లా దాని తర్వాత ఏమైపోయింది సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రతి గ్రామ గ్రా ఒకప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉండే టాప్ డాక్టర్స్నే కలిసేవాళ్ళు వీళ్ళంతా కానీ ఇప్పుడు గ్రామ గ్రామాన వెళ్ళిపోయారు సార్ ఇప్పుడు మన స్విగ్గీ అమెజాన్ ఈ ఫుడ్ ఈ డెలివరీ ఎలా వెళ్ళిపోయారో గ్రామ గ్రామాన మెడికల్ టూరిజం వెళ్ళిపోతుంది సార్ మొత్తానికి అయితే అక్కడ కూడా అంటే ఇప్పుడు ఆర్ఎంపి డెఫినెట్ గా అమెక్సిలెంట్ విత్ క్లావినిక్ యాసిడ్ రాయాల్సిందే ఆయన అంతే కదా సార్ డాక్టర్ గారు ఇది వస్తుందండి దగ్గు వస్తుందండి ఏదండి ఇదండి అని చెప్పేసి సో అట్లా ఇలానే ఒక డాక్టర్ కి ఒక డాక్టర్ ఆపరేషన్ థియేటర్ లో ఉన్నాడండి ఆపరేషన్ థియేటర్ లో ఉన్నారు ఉన్న తర్వాత వీడు పేషెంట్ ఆపరేషన్ చేయడానికి రెడీ అంటే రెడీ అవుతున్నారు డాక్టర్ వీడు ఉన్నట్టుండి హాస్పిటల్ ఉండి ఆ పేషెంట్ పారిపోతున్నాడు పారిపోతుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీ గార్డు వాడు వీడు అందరూ అరే ఆపరేషన్ డ్రెస్ లో పారిపోతున్నా మేం అసలు నీ ప్రాబ్లం ఏంటి నువ్వు ఎందుకు పారిపోతున్నావు అని అడిగారనమాట అనగానే అమ్మా నాకు ఆ నర్సు గంట సేపు నుంచి వెళ్ళి ధైర్యం చెప్తుంది గంట సేపు నుంచి వెళ్ళి ధైర్యం చెప్తుంది అని అది మరి గంట సేపు నుంచి వెళ్ళి ధైర్యం చెప్తున్నప్పుడు ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు కదరా నువ్వు అనగానే ధైర్యం చెప్పేది నాకు కాదు డాక్టర్ చెప్తుంది అంటే ఆ నర్సు డాక్టర్ ను కొయ్యండి సార్ ఏం కాదు మీరు భయపడకండి కొయ్యండి వీడికి వీడికి ప్యాక్ అయిపోయి ఓ నీ కోసుడు వెంటాస్టిక్ రాజీవ్ గారు రెగ్యులర్ గా కాల్ చేస్తూ ఉండండి సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ లిజనింగ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో సార్ మన వాళ్ళకు కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే మీ పెళ్లి రోజులు అలాగే పుట్టినరోజులు మేడం ఫ్యామిలీ పిల్లల బర్త్డేస్ అన్ని కూడా మన రేడియోలో సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు సార్ సరేనా ఆల్ రైట్ సార్ రాజీవ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ సార్ బాయ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ సో వెల్ మామాస్ అండ్ మామేస్ ఇక చైనాలో అది అనమాట పరిస్థితి జీవన వ్యయం పెరగడం ఉద్యోగం దొరకకపోవడం చైనాలో యువత పెళ్లి చేసుకోకపోవడానికి ఇష్టం లేదని చెప్పేసి అంటే ముప్పై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకునే వారి సంఖ్య రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి నలభై కోట్లకు చేరిందనమాట సో జాపనీస్ వెబ్సైట్లో వీబో సర్వేలో వెల్లడించారనమాట దేశంలో యువత ఒంటరి జీవితాన్ని ఇష్టపడుతున్నారని చెప్పేసి తెలిసింది అక్కడ జననాల సంఖ్య తగ్గి వృద్ధుల సంఖ్య పెరుగుతోందని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట యాక్చువల్గా పెళ్ళి అయిన వాళ్ళ కంటే పెళ్ళి కాని వాళ్ళ కంటే పెళ్ళి అయిన వాళ్ళకే ఎక్కువ కాలం బ్రతుకుతారట వాళ్ళు ఐ రిపీట్ పెళ్ళి కాని వాళ్ళ కంటే పెళ్ళి అయిన వాళ్లే ఎక్కువ కాలం బ్రతుకుతారట కానీ పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం బ్రతకాలి అని మాత్రం అనుకోరట అలాగే స్కూల్లో పాపం తమ వాళ్ళ పిల్లల్ని జాయిన్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి పేరెంట్స్ అందరూ వాచ్మెన్ అడుగుతున్నారనమాట ఏ బాబు వాచ్మెన్ ఈ స్కూల్ మంచిదేనా బాగానే ఉంటుందా స్కూలు అని చెప్పేసి అనగానే అమ్మా ఈ స్కూల్ చాలా మంచిదమ్మా నేను ఈ స్కూల్లోనే చదువుకున్నానని చెప్పినాడు రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్